ஒரு நாலு சேர்ந்தா ஒரு ஆளு தூக்கி வெளியே போக உணவு போட்டு அதுக்கு இஷ்டத்துக்கு மேய ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பின்னாடி உள்ள லெவல்ல அது வேற மாதிரி ஆச்சு அந்த படம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் காப்பி அப்படிங்கிற அந்த காப்பியை பார்த்தோன்னு உனக்கு என்ன தோணுச்சு நான் வந்து இந்த படம் ஹிட்டுங்கிறது எனக்கு தெரியும் சார் ஆனா பிளாக் பஸ்டர் எனக்கு தெரியாது எப்படிங்க இவ்வளவு நாள் எங்க இருந்து கேட்கணும் இப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து இங்க நான் சார் இருக்கேன் வழக்கமா சொல்லுவார் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவேன் அப்ப எனக்கு தெரியாது நீங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்கிறது எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது எங்கப்பா இருக்க அப்படின்னு சார் இப்போ சென்னை டு கோயம்புத்தூர் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் என்ன கான்பிடன்ஸ் அந்த பையனுக்கு பயங்கர கான்பிடன்ஸ் என்ன இவன் பண்ண போறானே எனக்கு தெரியல இவ்வளோ பணம் எனக்கு கிடைச்சது செய்வேன் நான் என் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு நான் எங்கே வேணா போய் வசதி நிம்மதியாக வாழ்ந்துடலாம் Purple Knot உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் ஆர் விசிட் பர்பிள் நாட் டாட் காம் டூர் போகணும் ஆசையா கவலையை விடுங்க எவ்ரி வீக் பிக்சட் டெபாசர் இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் கைடுங்க கூடவே வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் ஏன் கவலைப்படுறீங்க ஃபார் booking விசிட் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் கம் டு தி பாயிண்ட் அகைன் ஆக்டிங் யூ நோ என்னோட படம் சதரங்க வேட்டி ஒரு நாள் உனக்கு போன் பண்ணுவேன் பாம்பேல இந்த மாதிரி ஒரு கதை நீ கேளு செது ஒரு நாள் ஏன்னா நீ ரொம்ப பிஸி இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபர் இதில் வந்து பண்ணுறியா நடிக்கிறதையான்னு கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு உனக்கு கேட்குற போது இம்மிடியட்டாக எல்லாத்தையும் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வர்றதுங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் அது நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அது எப்படி இந்த மாதிரி இந்த கதை வந்து வந்த போது வினோத்தை சந்தித்த போது அப்புறம் உங்கள் இதில் இந்த டோட்டலாக ஓவரால் அந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ளே இருக்கோ வந்து அப்புறம் பின்னாடி உள்ள லெவலில் அது வேறு மாதிரி ஆச்சு அந்த படம் அதனால் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் கால் அந்த தென் ஹியரிங் த சப்ஜெக்ட் எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக சார் முதல்ல ஆக்சுவலாக வந்து வினோத் வந்து ஸ்கிரிப்ட் உங்ககிட்டலாம் சொல்லிட்டாரு எங்கிட்ட ஒரு நாள் தனியாக கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்டை சொன்னார் சார் சொல்லிவிட்டு அப்போ எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்கிறது எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கிரிப்ட் ஸோ நான் அவட்ட சொன்னேன் எப்படிங்க இவ்வளோ நாள் எங்கே இருந்தீங்க வினோத் இப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்துருக்கீங்க என்ன இங்கே தான் சார் இருக்கேன் அவன் வழக்கமாக சொல்லுவார் அந்த மாதிரி தான் சொன்னேன் அப்புறம் ஒரு நாள் நான் பாம்பேல ஷூட் பண்ணுறீங்கும் போது மா டேரக்டர் மனோபால சார் ஃபோன் எனக்கு வந்தது எங்கடா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு சார் இன்னும் பாம்பேல ஷூட் பண்ணுறீங்க சார் அப்போ சொன்னார் என்னடா வினோத் ஒன்று இந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது வினோத் ஒன்றை வருஷம் எடுக்கிறேன்றான் வரையா இல்லையா அப்படின்னு இதோ வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி அன்றைக்கு கிளம்பி வந்தது தான் அப்புறம் தான் அந்த படம் ரொம்ப ஜாலியாக ஆரம்பித்த படங்கள் அதில் நிறைய ரொம்ப என்னது பட்ஜெட்டு ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப இருந்தது இல்லையா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு சின்ன குறு சின்ன குழு தான் ஆமாம் இல்லையா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம் நீங்கள் நான் நீங்கள் கேமராமேனாக இருக்க அந்த படத்தில் புது கேமராமேன் வாங்கிட்டு புது எடிட்டர் சேதுபதி இந்த மாதிரி நிறையா பேர் அதுக்குள்ளே உள்ளே நுழைஞ்சாங்க ஒவ்வொரு சீனும் அந்த நடிக்கும் போது இப்போ ராமநாதபுரத்தில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆமாம் ஒரு சின்ன லாட்ஜ் இவ்வளோண்டு தான் அரை அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒளி பதிவாளராக இருந்து ஃபைவ் ஸ்டார் மட்டுமா இருந்தால் ஏன்னு சார் இளவரசன் சார் தான் நீங்கள் வந்து தங்கினீங்க நீங்கள் வந்ததே ஒரு செட்டுக்கு ஒரு நாலு தடவை வந்துருவீங்க நாலு நாளும் நீங்கள் தான் கஷ்டப்படுவீங்க இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு எடுத்து வந்தீங்க இந்த இந்த இடத்துல இது நல்லா இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல இது நல்லா இருக்கட்டும் நிறைய கண்டதே சாப்பிட்டு உடம்பு கேட்டு கிடையாது ஷெடியூல் வேறு இருக்கிறா நீங்கள் ஊருக்கு போய் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணோம் உடம்பு கேட்டுக்காத பார்த்துக்கோ அப்படிலாம் இருந்துட்டு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து போனோம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் நடந்தது அது அந்த ஒவ்வொரு எபிசோடா அது என்னென்னா அந்த ஆறு எபிசோடா அது பையன் அந்த பையன் பிரிச்சதே அந்த கதையோட பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு அண்டு வந்து என்னென்னா ப படம் முடிச்சு அப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணோம் மதுரையில் ஷூட் பண்ணோம் பாலக்காடில் ஷூட் பண்ணோம் நிறைய அது ஒரு ட்ராவலிங் மாதிரி இருந்தது முடிச்சு இந்த ஃபஸ்ட் காப்பி அப்படிங்கிற அந்த காப்பியை பார்த்தோன்னு உனக்கு என்ன தோணுச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியும் ஐ வாஸ் ஃப்ரோசன் சார் வெளியில் வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டே இருந்தேன் வினோத் வந்து சிரிச்சுட்டேன் அப்படியே என்ன ஒன்றுமே சொல்லலாம் அப்படியே நிற்கிறீங்க என்ன எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில வினோத் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு முழுமையாக இருக்குது இந்த படம் எல்லாம் ஜென்ரலாக ஒரு படம் பார்ப்போம் படம் பார்த்துட்டு காப்பியை பார்க்கும்போது இது தூக்கி இங்கே போடலாமா இதை தூக்கி இங்கே போடலாமா இதை தூக்கி இந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே சொல்ல வரலையே அப்படின்னு தானே இதை தான் முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டாக சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு எதாவது மாற்றணும்னு சொல்லுங்கள் மாற்றுறது
அது வடிவேல் சாருக்கு அப்புறம் மீம்ஸ் போடுறது வந்து சதுரங்க வேட்டை படம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாத்துலயும் ஏன் அது சதுரங்க வேட்டைன்னு அது கேப்ஷனே போடுறாங்க ஒன் மோர் சதுரங்க வேட்டைன்னு போடுறாங்க அதே இருக்க பேட்டர்ன் ஆஃப் லைட்டரிங் போடுறாங்கல்ல அது வந்து சார் அது அவருடைய எழுத்து சார் வினோதரு அதாவது இப்ப சாதாரணமா நம்ம சொல்லுவோம் நான் மவுண்ட் ரோடு போனேன் சபரிய பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஆயிடும் சார் நான் சபரிய பாக்குறதுக்காக மவுண்ட் ரோடு போனேன்னு எழுதுவார் சார் இப்ப என்ன ஆகும்னா சபரி யார் அந்த சபரி உங்களுக்கு கியூரியாசிட்டி வந்தோம் இவன் ஏன் மவுண்டோட கிராஸ் பண்ணணும் மவுண்டோட ஜாகிரபி உங்களுக்கு கியூரியாசிட்டி வந்தோம் நான் ஏன் போகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வரும் சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் அதுல கொண்டு வந்து அந்த எழுத்து ஜாலம் வந்து அவர்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஒன்லைன்ல கூட அந்த எழுத்து ஒருத்தனை ஏமாத்தணும்னா அவன் கருணை எதிர்பார்க்க கூடாது ஆசையை தூண்டணும் தூண்டணும் அது ஆச்சா அண்டு வெள்ள வேஸ்டி வெள்ள சட்டை போட்டால் தானாகவே ஒரு கெத்து வருதுல்ல அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் வந்து படத்தை போட்டு வெள்ள வெட்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கா படத்தை போட்டு என்னென்னே ஒரு மாதிரி எங்களை சொல்கிற மாதிரி இருக்குது படத்தில் ஓப்பனிங் டைலாகே பிரமாதமாக இருக்கும் சார் அதாவது என்னென்னா உலகத்தை ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் பணம் சம்பாதிக்கிறதா அது சாதாரண மக்களுக்கு எப்படிங்க இருக்கும் பண்ணோம் <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்றது நீ ஏன் இப்படி அந்த ஹீரோவுக்கு பதப்படுத்திருக்கேன்னு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி வச்சிருந்தா பாருங்க அனிமேஷன்ல சொல்லி யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க டூ டி அனிமேஷன்ல யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய எபிசோடே ஷூட் பண்ணி அதுல நல்லது கேட்டது பார்த்து அதை வேற பின்னாடி எடிட் பண்ணலாமா நான் கேட்டேன் நான் அவனுக்கு அவனுக்கு கிட்ட கேட்டேன் நீ வந்து லைவா போறியா அப்படி இது பண்ண போறியா அப்படின்னு வேணா சார் வேணா என்ன கான்பிடன்ஸ் அந்த பையனுக்கு பயங்கர கான்பிடன்ஸ் என்ன பண்ணும் <laughs> <laughs> டிஎன்ஏனா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு அனிமேஷன் டூ டி அனிமேஷன் சொல்லியிருப்பார் சார் எங்கேயோ இருந்த மூலக்கூறு இன்னைக்கு கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அது வரைக்கும் அது உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு அங்கே இருந்த மஸ்கிட்டோ அதை டைனோசரை கிடைச்ச மஸ்கிட்டோட அந்த மா மஸ்கிட்டோ இருந்த ரத்தத்தில் டைனோசரோட டிஎன்ஏ இருக்குது அதை இங்கே ஓப்பன் பண்ணும்போது இன்னொரு டைனோசர் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் சார் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு இல்லை ஒரு மனிதன் ஏன் வந்து இவன் மாறி மாறிக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ப பாரதி ராஜா சிவப்பு ராஜாக்களில் சொல்லியிருப்பார்ல அந்த மாதிரி அது வந்து லைவாக இருந்தது இது வந்து ஒரு சின்ன அனிமேஷனாக இருந்தாலும் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஆனால் அந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு கிளைமாஸ் வந்தது இல்லை அந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு கிளைமாஸ் ஏன்னா அவன் மாறுவானா அவனை சுட்டில் கொள்ளணும் எல்லா கதாநாயகனுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்கெல்லாம் சுட்டு கொள்ளணுங்கிற ஒரு ரேஞ்சில் வரப்போகுது அந்த ஒத் வெறுங்கையை நீட்டிட்டு இப்படி வந்து நிற்கிறது நல்லா இருக்குல்ல அந்த இது சார் அது கேட்டேன் சார் நான் நான் எடுக்கும்போதே வந்து கேட்டேன் சார் ஒன்றும் வினோத் இப்போ தான் இவ்வளோ பணம் எனக்கு கிடச்சிருச்சு சார் வினோத் நான் என் ஒய்ஃபை கூட்டு நான் எங்கே வேணால் போய் வச்சு நிம்மதியாக வாழ்ந்துடலாமே ஏன் வந்து திருப்பி கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து வாடும் அதுக்கு ஒரே ஒரு அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் சார் ஜி நம்மக்கிட்ட ஒரு பெரிய மீடியா இருக்குது அது சினிமாங்கிற ஒரு மீடியா இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்சிருக்காரு நம்ம என்ன தாட் ப்ராசஸோ அதை நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பயங்கர புத்திசாலிகள் சார் வாழ்க்கையில் எப்போவுமே ரெண்டு பாதை உண்டு தப்பான பாதை எப்போ அது ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சால் கூட அது லாங்கஸ்ட் ஷார்ட் ரூட் ஆகிடும் அது ஸோ நல்ல பாதையை தேர்ந்து எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் இப்போ லாங் ரூட் ஆனால் கூட ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்ந்துருவீங்க இந்த மீடியத்தை வச்சு நான் அதை மாற்ற விரும்பலை சார் நம்ம முன்னோர்கள் முன்னோர்கள் செய்கிற நல்ல விஷயமா நினச்சி பண்ணுறேன் சார் இது இப்படி தான் சார் வரணும் அதாவது அந்த யோசனை வந்து நான் வந்து எனக்கு நான் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் எனக்கு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் தான் வேணும் ஃபினிஷிங் வேணும்ன்ட்டு சொன்னேன் ஆனால் இவ்வளோ அழகாக முடிப்பான்னு தெரியாது அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கொ குழந்த அந்த இவன் அந்த கவுண்டர் பாயிண்ட்ல அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த சதுரங்க வேட்டை போது வேலூரில் ஒரு டாப் பேங்கிள் ஷாட்டு அதை எடுக்கணும்னு சொன்னார் அதை ட்ரோன் ஷாட்டு வரணும்னு சொன்னார் அதுக்காக போய் ஒன்று ஒரு வீட்டில் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கோ இவ்வளோட இடத்துல உடனே தாங்க வச்ச எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்து நல்ல வேலை உடனே பே பேசிஃபை பண்ணோன்னா இங்கேருந்து அந்த வெத்த குழம்பெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து சார் அதில் சார் இப்போது இது இந்த இது முதல் அனுபவம் கிடையாது சார் ஏன்னா நிறைய நான் சினிமாட்ராஃபி பண்ண படம் பண்ணாங்க ப
பிளிம்ப் கேமரா ஷோல்டரில் பண்ணணும் நீங்கள் பிஎல் ஃபோர் ஷோல்டர் தூக்கி போய் பா நினச்சி பாருங்கள் அது கேமரா சென்டாகவே இருந்திருக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு பெயின் அது 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 க அவுட்புட் வரும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் தான் சார் இப்போ வேலூரில் இருந்தோம் அந்த ரூமில் அந்த ஊரில் கொசுங்கெல்லாம் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் சார் ஒரு நாலு சேர்த்துனா ஒரு ஆளை தூக்கிட்டு வெளியே போய் கொண்டு போய் போட்டு அதுங்க இஷ்டத்துக்கு மேய ஆரம்பிச்சு அந்த அளவுக்கு பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ அங்கே தங்கணும் அந்த ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ் எந்த படத்துலையுமே கிடச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை சார் ஏன்னா இந்த பக்கமும் மலை இந்த பக்கமும் மலை நடுவில் சுற்றி ஒரு பேரன் லேண்டு அங்கங்கே விவசாயம் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு தனி ஹட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் அவங்களோட ஒரு வாழ்க்கை முறை இந்த ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒருத்தர் தேடி இருக்கிறான் ஏன்னா அவன் ஈ வாண்ட் டு டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் ஆல் இஸ் சின் அண்ட் இஸ் பாஸ்ட் ஸோ ஈ வாண்ட் ஹேவ் அ லைஃப் அப்படிங்கிற சொல்கிறது அதை விட பெரிய பெட்டர் ஜாகிரஃபி கிடைக்கவே கிடையாது ஸோ அது பண்ணும் அது எந்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியல் டாப் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு அன்எண்டிங்காக போயிட்டே இருக்கும் அந்த கேம் ட்ரோனில் எடுத்தவங்க அது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருடன் கழுகூட கருடன் கிராஸ் ஆகிப்போம் சார் எதுக்கு சிஜி பா சிஜியில் தான் அந்த கருடன் பண்ணோம் எதுக்கு கருடனை போட்டீங்கன்னு மேலேருந்து ஒருத்தன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் கருட போராடனு ஒன்று இருக்குது எதுக்கு கும்பி போகும் இதெல்லாம் மாட்டணும் அதை நம்ம கரெக்டாக சொல்லுவோம் ஒரு குறியீடாக சொன்னார் அது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஏன்னா இப்போ எப்போவுமே வந்து நம்மளை மேலேருந்து கடவுள் பார்த்துட்டு இருக்கான் அது வந்து நம்ம எந்த தவறையும் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் வித் திங்க் பிஃபோர் யூ டூ சம்திங் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து அதுதான் அது என்னென்னா வினோத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது படிப்பு இருக்குல்ல நிறைய படிக்க படிக்கிறாப்புல எப்போ படிக்கிறானே தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் படிச்சுட்டு எல்லாமே ஒரு தனி மனித ஒர்க்கு தான் ஆமாம் வேறு யாரும் கும்பலாக உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதோ எதுவுமே கிடையாது ஒரு மனிதன் தனியாக உட்காந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் இதில் உண்மையிலே அவனை அந்த நேரத்தில் பாராட்டும் ஆ நான் நிறைய தனிமை விரும்பி சார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணால் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம எதாவது கேட்டோம் வச்சுக்கிற விஷயமா எதாவது பேசணும் அப்படின்னா நான் திருவண்ணாமலை தாண்டி இங்கே ஒரு கார்டு இருக்குது கேள்விப்பட்டிங்களா சார் இல்லை தலைவர் நான் அந்த பக்கம்லாம் போனதில்லை அப்படின்னா நான் இல்லை அங்கே தான் நான் வந்துக்கேன் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டுருக்கேன் நான் வரேன்னே நாளைக்கு வந்துடும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் உங்களை அப்படி தான் அவருடைய இது இருக்கும் எல்லா இதுவும் வந்து அவன் அவனுடைய ஒரு ஷோல்டர் பேகு ஒரு சின்ன ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் போதும் வாழ்க்கை வேறு எதுவுமே தேவையில்லை இல்லை அந்த மாதிரி திருவண்ணாக ஒரு நாள் பார்க்குறேன் எங்கே எங்கேப்பா இருக்க அப்படின்னு சார் சென்னை டு கோயம்புத்தூர் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் நடந்து போயிட்டு அப்படின்னு யாரோ சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த போகிற வழியெல்லாம் அப்படியே லொக்கேஷன் பார்த்துட்டே போக போகிற போகிறாப்பில் யாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை வராது ரொம்ப சூப்பர் தான்